大家好，我是茉莉，欢迎大家来到我的频道。今天呢，我给大家介绍一款北京小吃的做法——芝麻烧饼。这芝麻烧饼啊，外焦里嫩，咬一口满口留香，吃一块享两块。首先，我们需要酵母三克。加温水三百克，把酵母化开。拿小勺稍微搅拌一下，等三到五分钟。中筋面粉五百克，倒入泡好的酵母水。把面粉和酵母水搅拌均匀，搅拌成这个样子就可以了。然后把面揉成面团揉到比较光了为止。揉好的面团用盖子盖上，醒面一个半小时。下面我们来做芝麻酱调料。先把小茴香十克放在小平锅上翻炒一下，等小茴香变浅棕色就可以了。花椒十克也放在小平锅上煸炒，等花椒煸出香味基本上就可以了。煸好的花椒可以用擀面杖或者是酒瓶子把它擀碎。擀碎以后，放在小碗里边备用。下面擀小茴香也是一样的，把它擀碎，擀碎以后呢，也放在小碗里备用。下面调芝麻酱，芝麻酱十克，加入擀碎的花椒面和小茴香。加盐一小勺。再加酱油一小勺，然后搅拌，搅拌均匀即可。我们的面也醒好了，先扎几个窟窿排气，然后用手呢把它团成一团，准备把它放到案板上。案板上撒点面，主要是不让这个面团太粘。如果觉得面太软的话呢，可以稍微放点干面，但是不要放太多，也不要揉得太厉害，像这样就可以了。把这一块面切成两半一半放盆里边盖上。我们先处理第一块面，先一个方向揉一下，然后呢，再换另外一个方向。再稍微揉几下，就可以了。用手把面团按扁，然后用擀面杖把它擀开，就像这样，呃，两个方向擀。我拿了一块不粘的烤垫垫上，这样面呢就不会粘在案板上。我们把面擀成一个长方形。把前边混合好的芝麻酱的一半拿出来抹在这个大面饼上，要尽量把它抹匀，啊，四边全都抹匀。下面就从一边开始卷，一边拽一边卷，卷到最后，然后把它封好口。封好口以后呢，把它摁扁，折三折，然后再把它摁扁，摁成这样就可以了。擀面杖上抹点油，先顺着一个方向擀，把这个面擀开，擀成一个薄饼，然后九十度角在另外一个方向呢，也把它擀开。擀成一个大薄饼以后，刷上油，刷均匀一点
然后再从一边还是一边拽一边卷，一边拽一边卷，最后封好口，把这个面卷一共切成十份拿出一份捏扁，左手中指和食指形成一个圆，把面片放在上面，然后呢，从边上往里摁。这样做的目的是为了让烧饼的层次更多。最后收口，倒过来转一下就可以了。下面我们准备粘芝麻用的蛋黄液，我是用一个小漏勺把鸡蛋黄给分离出来的。你也可以用一个空的矿泉水瓶来做。滴好的蛋黄呢，搅和一下，把蛋黄液刷在做好的烧饼胚上。要刷的比较均匀，包括每个烧饼胚的侧面都要刷上蛋黄液，这样呢才能沾上比较多的芝麻。好，现在可以沾芝麻了。要记住，一定要沾两次，这是第一次沾好了，然后呢再沾一次，这样的话呢芝麻才会又密又多。好，我们一共有二十个小烧饼，全部都做好了。把它们放在两个烤盘里边，烤箱温度设成四百华氏度，烤二十分钟，烧饼出炉了。我们来检查一下，听见了吗？这一刀下去都嘎嘎吱吱的，外边的皮儿特别的焦脆，里边呢特别的柔软。你看这烧饼里边多少层啊，都数不清了，非常的好吃。哇哦，咬一口，真是太好吃了。好，今天的介绍呢就到这里。如果你喜欢，别忘了关注和转发哦。谢谢收看，咱们下期再见。